ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ചേമ്പിൻ താളി വെച്ചിട്ട് അതായത് ചേമ്പിൻ്റെ തണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു അടിപൊളി കറിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കാത്തവർ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ളൊരു കറി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ട് പിറകെ വരുന്ന ആ കുഞ്ഞു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കൂ ഇനി നമുക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചേമ്പി തണ്ടുകൊണ്ടുള്ള കറി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ചേമ്പിൻ്റെ താളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചേമ്പിൻ്റെ തണ്ട് അതിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ തൊലി ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഒരു പീലർ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കളഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഞാൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് വലിയ ചേമ്പിൻ താളിയാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മൂന്നാല് പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാവരും ഇത് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഒറ്റൊരു ചേമ്പിൻ താളി പോലും ഇനി കളയരുത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കറികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ ഓലം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇതുപോലെ ചേമ്പിൻ താളിയുടെ കൂടെ ഒരു ചേമ്പ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഓലം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ്റെയും തൊലി ഇതുപോലെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊലി ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടും കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം വലിയ കഷ്ണങ്ങളായാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇത് പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടും നല്ലവണ്ണം ഉടഞ്ഞു കൊള്ളും എന്നാലും ഞാൻ ചെറിയ ചെറുതായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാനൊരു കുക്കറിലാണ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ചട്ടിയിലായാലും പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും പക്ഷെ ഞാൻ കുക്കറിലാണിത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരു വിസിൽ മാത്രം വന്നാൽ മതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ടും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ കറി മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതി നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റ് ചോറ് തിന്ന തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ കറിയൊന്നും ആവശ്യമില്ല അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ കറി എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനും ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കഴുകിയിട്ട് ഒരു കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് നിറയെ കണ്ടതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് നല്ലവണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട ഇത് കുക്കായി കഴിയുമ്പോൾ വെറും കാൽ ഭാഗം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് മാത്രം മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ചെറിയ കാന്താരി മുളകും അതുപോലെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കാം സ്മൂത്തായിട്ട് അരച്ചെടുക്കേണ്ട ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുക്കറിൻ്റെ വിസിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഏറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നിറയെ ഇട്ട ചേമ്പിൻ താളി ഇപ്പോൾ കാൽ പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഉടച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തൊഴിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൺചട്ടിയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചട്ടി ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഈ നാടൻ കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പരമാവധി വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് അതുപോലെ അല്പം
നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കുക കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നാലും അധിക പേർക്കും ഇത് അധിക പേരും ഇത് കളയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒട്ടും തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല ഇത് ഈ ചേമ്പിൻ താളിൽ നിന്ന് വന്ന വെള്ളം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കറിക്ക് വെള്ളം കൂടി പോവും ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവി തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം പുളി കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി കുറച്ച് പുളിപ്പ് കൂടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇതിലൽപ്പം ഉപ്പ് കുറവായതുകൊണ്ട് അല്പം കൂടി ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പുളി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം വളരെ ചെറിയ കഷ്ണം പുളി മാത്രമാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടോ ഇത്രയും മാത്രം മതിയാവും ഒന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അല്പം കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈസിയും ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ചേമ്പിൻ താളിക്കറി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക തൊട്ട് പിറകെ വരുന്ന ആ കുഞ്ഞു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് മുകളിൽ കാണുന്ന ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഇനിയും നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും അതുവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു